Buongiorno, oggi non vi presento una novità editoriale, ma invece riscopriamo insieme un grande classico che è Charles Dickens e ris lo riscopriamo perché, ehm, perché tutta una, sul, sulla sua persona e sulla sua opera si sono sedimentate tutta una serie di pregiudizi e di, e di chiacchiere tutto sommato e di, di cattive interpretazioni che eh, spesso impediscono di vederlo come quello che è, cioè un grandissimo narratore di storie che in un articolo recente apparso sulla Repubblica sono state paragonate, con giusta ragione, alle canzoni dei Beatles. Questo perché? Perché l'universo di Kensiano, esattamente come quello di, eh, dei Beatles, è un universo disrealizzato secondo le parole che ebbe a scrivere eh, Tomasi di Lampedusa proprio su Dickens. E di, eh, Tomasi di Lampedusa diceva che del mondo di Dickens conosciamo ogni campo, ogni strada, ogni volto, eppure dobbiamo ogni volta dire a noi stessi che non abbiamo mai incontrato alcunché di simile. Forse li rivedremo se saremo buoni e andremo in paradiso. E questo è un po' quello che pensiamo quando ascoltiamo per esempio canzoni come Penny Lane e sentiamo parlare di questi personaggi che si agitano nel mondo dei Beatles. Allo stesso modo l'universo dickensiano e quello beatlesiano sono eh, disrealizzati attraverso eh, una, un punto di vista eh, diverso che permette di vedere le cose di ogni giorno, i luoghi di ogni giorno, in maniera, eh, in maniera nuova. Prendiamo per esempio eh, una canzone come Strawberry Fields Forever di John Lennon, che parla poi in ultima analisi eh, di un, uh, del giardino di un orfanatrofio, quindi un posto squalidissimo, e ne fa un luogo magico, un luogo edenico dove niente è reale e non c'è niente di cui preoccuparsi, e vediamo che Lennon sta usando lo stesso espediente che caratterizza la forma mentis di Dickens. E, e per capire qual era la forma mentis di, di, mentis di Dickens vi lascio con un breve aneddoto eh, capitato veramente all'autore inglese. In una giornata molto uggiosa, eh, piovosa, di quelle che mh, come, come capitano spesso a Londra e che immalinconiscono enormemente, Dickens entra in un caffè. Per, per riscaldarsi e per passare il tempo e mentre è lì che si annoia, si guarda intorno, vede una scritta sulla porta del, del caffè. Questa scritta è Mua Mure Foc e lui di fronte a questa scritta, che pensa sia in un linguaggio straniero che non conosce, comincia a immaginarsi una serie di mondi, eh, comincia a immaginarsi un universo orientalista eh, pieno di deserti, cammelli eh, e tutta una storia magica eh, a partire appunto da questa strana parola. Così si sente bene, si riscalda, si rilassa e quando esce si volta, eh, guarda la porta e vede che sulla porta c'era scritto soltanto Coffee Room, lui aveva letto Coffee Room al contrario, ma da questa lettura al contrario era partito un mondo. È la stessa storia di Strawberry Fields Forever. Buona lettura e riscoprite Dickens. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko per il Voltiamo Pagina, oggi in video con il libro della settimana da me selezionato, Manon Stepan Ross, nome strano, lei è una scrittrice gallese che tra l'altro in patria ha avuto diversi e ha diversi riconoscimenti. Il libro blu di Nebo, già dal colore che viene citato, riporta alcune citazioni su dei classici gallesi tra il mito e la poesia, il libro rosso e il libro nero che sono stati dei grandi classici nella letteratura gallese di scrittori sconosciuti si perdono nella notte dei tempi intanto perché questa citazione perché è una ricerca seppur in ambito completamente diverso e distopico 
è un paesaggio apocalittico, è un paesaggio post-atomico. Nebo, questa cittadina che vede una famiglia di sopravvissuti, una mamma e due figli, il grande Dylan e la piccola Mona, la madre Rowanna, che è impegnata nelle ricerche, oltre che per la sopravvivenza, in qualcosa di molto particolare, tutto ciò che può essere letterario, oltre che per mantenere chiaramente un aspetto importante di ricordo, anche per poter dare al giovane Dylan la possibilità di essere lui protagonista e continuare a scrivere. Quindi un libro per certi aspetti, chiaramente, visto i tempi che stiamo vivendo, inquietante, ma un libro che lascia anche una forte dose di speranza. Non è così un romanticismo e un'idea di utopia, anche perché di utopia, con i tempi che stiamo vivendo più che altro, di preoccupazione. È una scrittura, se vogliamo, magica, è una scrittura che sa parlare direttamente anche di aspetti concreti, come può essere la sopravvivenza in momenti dove tutto quello che poco prima era una consuetudine, seppur nelle difficoltà, ora è completamente mancante. Ripartire, iniziare nuovamente, continuare scrivendo, ecco questa è la riflessione che riporta Mano Stefan Ross per le edizioni Neri Pozza nel libro blu di Nebo. È il mio consiglio per la settimana. Buona lettura e buona giornata.